இப்போ இது எப்படி மெஷர் பண்ணிங்கன்னா ஹைட் வந்து எயிட் இன்ச்சஸ் ஹைட் வந்து எயிட் இன்ச்சஸ் வித் வந்து ஃபைவ் அண்ட் ஹாஃப் ஃபைவ் அண்ட் ஹாஃப் இன்ச்சஸ் ஃபைவ் அண்ட் ஹாஃப் இன்ச்சஸ் இது வந்து சந்தியாவோட ஃபோனுக்கு நான் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து எயிட் இன்ச்சஸ் பை ஃபைவ் அண்ட் ஹாஃப் இன்ச்சஸ் ஓகேயா இது வந்து அவளோட ஃபோனை வந்து இதில் வச்சு ஃபிட் பண்ணுற மாதிரி நான் வச்சு எடுத்திருக்கேன் அந்த இதில் வந்து ரெண்டு மெயின் ஃபேப்ரிக்கு ரெண்டு லைனிங் ஃபேப்ரிக் எடுத்திருக்கேன் சரியா அப்புறம் இந்த ஒரு ஃப இது ஒரு தனி சின்ன பீஸ் இது வந்து நான் ஆல்ரெடி அழந்து வச்சுட்டேன் இது வந்து ஃபைவ் இன்ச்சஸ் பை த்ரீ அண்ட் ஹாஃப் த்ரீ அண்ட் ஹாஃப் இன்ச்சஸ் ஃபைவ் இன்ச்சஸ் பை த்ரீ அண்ட் ஹாஃப் இன்ச்சஸ் இந்த இது வந்து மார்க் எழுதி வச்சுக்கோங்க இந்த இது தான் நமக்கு அளவு இது தான் இந்த அளவு தான் நமக்கு வேணும் அது மாதிரி ஒரு பட்டன் ஒன்று வேணும் இந்த இந்த பீஸ் வந்து நான் ஏற்கனவே குவில்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஏற்கனவே இந்த உள்ள ஃபோம் போட்டு பின்னாடி துணி வச்சு இந்த மாதிரி நான் ஃபோ குவில்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் குவில்ட்டட் பீஸ் எப்படி பண்ணணுங்கிறது ஆல்ரெடி வீடியோ போட்டிருக்கோம் அந்த வீடியோ பார்த்துக்கோங்க இப்போ அடுத்ததுக்கு நம்ம அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு என்ன செய்யணுங்கிறத நான் இப்போ சொல்கிறேன் இப்போ இந்த இது ரெடி ஆயிடுச்சு இதை வந்து கொஞ்சம் ஒதுக்கி வச்சிடலாம் இது வந்து இந்த லூப்புக்கு வந்து நமக்கு வேணும் இந்த லூப்புக்கு வந்து என்ன பண்ணணும்னாடிச்சிட்டு எலாஸ்டிக் போட்டுக்கலாம் இல்லைனா எலாஸ்டிக் அதெலாம் இந்த ரப்பர் பேண்ட் இருக்கு இல்லையா அந்த ரப்பர் பேண்டு கூட நம்ம கடையில் புதுசாக வாங்கி அது ஒன்று கூட நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதை ஒன்று கட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் இதை தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் இதை வந்து நான் இப்போ ஸ்டிச் பண்ண போகிறேன் இது பார்த்தீங்களா இது வந்து அந்த நான் சொன்ன மாதிரி வச்சு ரெண்டு சைடு ரெண்டு இதுவும் தச்சுட்டேன் இந்த மாதிரி எஸ் நீட்டாக தச்சுட்டேன் இது வந்து ஒரு லூப் இந்த லூப் வந்து நமக்கு வந்து அந்த பட்டன் போடுறது இதுக்காக நமக்கு வேணும் ஸோ இப்போ அடுத்த ஸ்டேஜ் என்னென்னா இப்போ இந்த ரெண்டு மெயின் ஃபேப்ரிக் இருக்கு இல்லையா இது ரெண்டையும் எப்படி வச்சு மாதிரி வச்சு ஆல் த்ரீ சைட்ஸ் டாப் போர்ஷன் மட்டும் விட்டுட்டு ஆல் த்ரீ சைட்ஸ் நான் தைக்க போகிறேன் தச்சுட்டு உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் இப்போ நான் டாப் போர்ஷனை விட்டுட்டு சைடு ஆல் த்ரீ சைட்ஸும் நான் தச்சு முடிச்சுட்டேன் இது வந்து மெயின் ஃபேப்ரிக் முடிஞ்சுது இப்போது இந்த லைனிங் ஃபேப்ரிக்கு அதே மாதிரி லைன் பண்ணிட்டு இப்படி எல்லாத்தையும் ஒன்றா வச்சுட்டு ரெண்டு சைடு மட்டும் அடிங்க கீழே அடிக்க வேண்டாம் மேலேயும் அடிக்க வேண்டாம் அதையும் இது மாதிரி இது மாதிரி இப்போ ரெண்டு சைடு மட்டும் தைச்சா போதும் கீழே தைக்க வேண்டாம் நான் தைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு காட்டுறேன் இப்போது இந்த லைனிங் போர்ஷன் வந்து மேலேயும் கீழேயும் தைக்காமல் சைட்ஸ் ரெண்டு மட்டும் தைச்சு வச்சுருக்கேன் இப்போ இந்த மெயின் ஃபேப்ரிக்கை வந்து திருப்பி வச்சுட்டேன் இந்த மாதிரி திருப்பி வச்சுட்டேன் இப்போது இந்த இதை வந்து இதுக்குள்ள விடணும் கரெக்டா இருந்தாதான் உங்களுக்கு அது அப்படியே டைட்டா இருந்தாதான் உங்களுக்கு வந்து நீங்க பினிஷ் பண்ணும் போது நீட்டா இருக்கும் இப்ப இது நான் ஃபுல்லா உள்ள ஃபுல்லா விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக அது உள்ளே போகிற மாதிரி நம்ம உள்ளே வச்சிடணும் இன்னொரு முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் என்ன பார்க்கணுன்னா இந்த பக்கம் அதாவது மெயின் ஃபேப்ரிக்னுடைய சைடும் லைனிங்னுடைய சைடும் ரெண்டும் ஒன்றா இந்த இடத்துல இருக்கணும் இதை வந்து நம்ம இப்படி பின் பண்ணி வச்சுக்கணும் 
அப்படின்னாத்தான் அது வந்து நம்ம தைக்கும் போது நகலாம இருக்கும் ரெண்டு பக்கமும் அது மாதிரி கரெக்டா இருந்தாதான் நீங்க கரெக்டா ஸ்டிச் பண்ணிருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் இல்லைன்னா நீங்க வந்து எப்பயுமே கொஞ்சம் லூஸா வச்சு தைச்சிருங்க ஸோ தட் உங்களுக்கு வந்து நீங்க கரெக்டா இல்லை அப்படின்னா ஃபிட்டிங்கா இல்லைன்னா இந்த மாதிரி நீங்க வைக்க முடியும் இப்ப நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பாக்கணும்னா ஃப்ரண்ட் போர்ஷன் எங்க இருக்கு இந்த பாத்தீங்களா என்னோட ஃப்ரண்ட் போர்ஷன் இங்க இருக்கு என்னோட ஃப்ரண்ட் போர்ஷன்ல தான் நான் வந்து பட்டன் இப்படி வைக்க போறேன் லாஸ்ட்ல தான் வச்சு தைக்க போறேன் ஸோ இப்ப இந்த லூப் இருக்கு பாத்தீங்களா இந்த லூப்ப வந்து இந்த மாதிரி இப்படி இப்படி ட்விஸ்ட் பண்ணிடாதீங்க இந்த மாதிரி இப்படி வச்சுட்டு இப்ப இந்த மாதிரி இருக்கிறத வந்து இப்படி இது ஃப்ரண்ட் அதுல அப்படியே பேக்ல இந்த ரெண்டு போர்ஷனுக்கும் அதாவது லைனிங்க்கும் இந்த நம்மளுடைய மெயின் ஃபேப்ரிக்குக்கும் நடுவில் வச்சுட்டு இதையும் இப்போ இந்த இடத்துல பின் பண்ணிக்குவோம் இன்னொரு முக்கியமான இது என்னென்னா இந்த லைனிங் ஃபேப்ரிக்கும் இந்த நம்ம மெயின் ஃபேப்ரிக்கும் ரைட் சைட்ஸ் டுகெதராக இருக்கணும் அப்படின்னா தான் உங்களோட ஃபினிஷ்டு வந்து நீங்கள் முடிச்சு தச்சு முடிக்கும் போது கரெக்டாக அது திருப்பி கரெக்டாக வரும் இல்லைன்னா உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் அந்த உங்களுக்கு ஃபினிஷ்டு வந்து கரெக்டாக வராது உள்ள மாற்றி வரும் ஸோ அதனால் இது இந்த மாதிரி தான் பண்ணணும் அதாவது நம்மளுடைய மெயின் ஃபேப்ரிக் வந்து மெயின் ஃபேப்ரிக் அண்ட் லைனிங் ஃபேப்ரிக் வந்து ரெண்டும் சேர்ந்து இருக்கணும் ரைட் சைட்ஸ் டுகெதராக இருக்கணும் இந்த மாதிரி இருக்கணும் இந்த மாதிரி இருந்தீங்க இருந்ததுன்னா தான் உங்களுக்கு இப்போ தைக்க முடியும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இந்த ஃபுல் டாப் போர்ஷன் ஃபுல்லாக நம்ம தைக்கணும் நான் இப்போ தைக்கிறது உங்களுக்கு காட்டுறேன் அந்த லூப் இருக்கிற இடத்துல ஒரு டூ டைம்ஸ் நம்ம தைக்கணும் பின் இருக்கிற இடத்துல பின்னை எடுத்துருங்க ஒன் ஃபுல் ரவுண்டு வந்து தைக்கணும் துணி நிறையா இருக்கிற இந்த மாதிரி இடம் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த மாதிரி இடத்துல வந்து கொஞ்சம் ஸ்லோவாக போங்க என்னுடைய ஆல் அபவுட் சுவிங் அந்த லைவ் வீடியோவில் வந்து ஒருத்தங்க கேட்டிருந்தாங்க உங்கள் நீடில் இந்த மாதிரி ஃபோம்லாம் யூஸ் பண்ணி பண்ணுற நீட் இதுக்கு வந்து நீங்கள் என்ன நம்பர் நீடில் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க உங்களுக்கு <laughs> ஸோ எனக்கு வந்து இன்னும் செக்யூர்டாக இருக்கிறதுக்காக நான் டபுள் ஸ்டிச்சும் சேர்த்து முடிச்சுட்டேன் இப்போ நான் வந்து உங்களுக்கு பிரிச்சுட்டு காட்டுறேன் உங்களுக்கு பிரிக்கிறது காட்டுறேன் இப்போ இதை வந்து இந்த பக்கம் பின்னாடி வந்து லா அந்த கீழே போர்ஷன் வந்து நம்ம தைக்காமல் வச்சுருந்தோம்ல அந்த இது வழியாக தான் நம்ம இதை இப்போ ஓப்பன் பண்ண போகிறோம் இந்த பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து இப்போ நம்ம உள்ளே தள்ளணும் இந்த இதை இது வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் டிசைனாக இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி கூட வைக்கலாம் இல்லை வேண்டாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக இது பண்ணணும் பின் பண்ணிட்டிங்கன்னா அது நீட்டாக உள்ளே இருக்கும் மொட்டை பின்னாக எடுத்துட்ருக்கேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி பின் பண்ணிட்டு இப்ப இது ஃபுல்லா நம்ம ஸ்டிச் பண்ணணும் இந்த இது ஃபுல்லா இல்லைன்னா மேல மேல வந்துட்டே இருக்கும் ஸ்டிச் பண்ணிட்டு அதே மாதிரி கீழே அந்த நம்ம கீழே லைனிங் இது வந்து முடிக்காம வச்சிருந்தோம்ல அதையும் முடிக்கணும் ஸோ இப்ப இந்த இதை நான் ஸ்டிச் பண்றேன் பண்றத உங்களுக்கு காட்டுறேன் இப்ப வந்து ரொம்ப ஸ்லோவா ஸ்டிச் பண்ணுங்க ஏன்னா நமக்கு நூலும் கட் ஆக கூடாது ஊசியும் உடஞ்சிடக்கூடாது இப்போ 
பாருங்க நம்ம வந்து இந்த டாப் ஸ்டிச் பண்ணிட்டோம் பார்த்தீங்களா நீட்டாக தெரியுதா இப்போ நம்ம வந்து இந்த இது உள்ளே இருக்கிறது இது மட்டும்தான் நம்ம இன்னும் ஸ்டிச் பண்ணணும் இந்த இதை வந்து இந்த லைனிங்கை வந்து இந்த லைனிங்கை இப்படி பண்ணிங்கன்னா அது ஈஸியாக மடங்கி வரும் அதுக்கப்புறம் இப்படி ஸ்டிச் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த இதை ஃபுல்லாக நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ணிட்டீங்கன்னா முடிஞ்சது நம்ம இப்போ நான் உங்களுக்கு நான் ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன் கீழ் போர்ஷனை வந்து ஃபுல்லாக நான் ஸ்டிச் பண்ணிட்டேன் இப்போ இதை உள்ளே தள்ள போகிறேன் ஃபுல்லாக ஸ்டிச் பண்ணியாச்சு இப்போது இப்போ இந்த இடத்துல பட்டனை மட்டும் நான் வச்சு ஸ்டிச் பண்ணேன்னா எப்படி எந்த இடத்துல வருது அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு நான் கையாட்ட பட்டனை தைக்க போகிறேன் தைச்சிட்டதுக்கப்புறம் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் நான் பட்டனை ஃபிட் பண்ணிட்டேன் கரெக்டாக லூப்பில் ஃபிட் ஆகுது அதே மாதிரி மொபைலையும் உள்ளே வச்சு பார்த்துட்டேன் கரெக்டாக ஃபிட் ஆகுது நான் ஏற்கனவே நான் வந்து இது பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது நான் சொன்னேன் இதனுடைய நீடிலுக்கு நான் இந்த மாதிரி ஸ்டிச்சிங்க்கு நான் யூஸ் பண்ணுற நீடில் வந்து நம்பர் சிக்ஸ்டீன் நம்பர் சிக்ஸ்டீன் இல்லைன்னா நம்பர் நைன்டீன் இந்த ரெண்டுமே யூஸ் பண்ணலாம் அந்த பையன் எனக்கு சொல்லியிருக்காரு ஸோ அதனால் நீங்களுமே இந்த மா அந்த டா நீங்கள் கேட்ட டவுட்டுக்கு வந்து இந்த இதுதான் ஆன்சர் இப்போ இது முடிஞ்சிருச்சு